Биография королевы Борензии, том 2. Записано Стерном Гамбуджем, императорским песцом. В первом томе этой серии было рассказано о детстве Борензии, которая была наследницей трона Морнхолда, пока ее отец не восстал против его императорского величества Тайбера Септима I, что принесло горе и разрушение Морови. Родители Борензии погибли, но сама она, благодаря милосердию императора, была отдана на воспитание графу Свену Адвенсону, преданному слуге его величества. Она росла добродетельным, красивым ребенком и во всем доверяла своим приемным родителям. Однако это доверие удалось подорвать знанному сироте из поместья графа Свена, который ложью заставил ее покинуть поместье и бежать с ним из Даркура, когда ей исполнилось 16. Испытав по дороге множество приключений, они поселились в Рифтоне, скоримском городе у границ Морроуинда. Конюшенный мальчишка Строу был не до конца испорчен. Он на свой лад любил Борензию и не мог выдумать ничего, кроме обмана, что дало бы ему возможность обладать ей. Она, разумеется, питала к нему только лишь дружеские чувства, но он надеялся, что со временем это может перемениться. Он хотел купить маленькую ферму и сочетаться с принцессой законным браком. Но на тот момент денег у него хватало только на еду. Вскоре после прибытия в Рифтон, Строу познакомился с самым, что ни на есть отпетым вором, каджитом по имени Террис, который предложил ему ограбить дом имперского коменданта в центральной части города. Террис сказал, что у него есть клиент, предатель империи, который хорошо заплатит за любую информацию, добытую в том доме. Борензия случайно услышала об этом плане и пришла в ужас. Она тайком ушла из дома и в отчаянии бродила по улицам Рифтона, разрываясь между преданностью империи и любовью к друзьям. В конце концов, любовь к империи победила, и она появилась в доме коменданта, рассказала, кто она такая, и предупредила о плане своих друзей. Комендант выслушал ее рассказ, похвалил за смелость и пообещал, что ей не будет причинено никакого вреда, это был никто иной, как генерал Симах, который как раз разыскивал ее и прибыл в Рифтон по ее следам. Он объяснил, что никто не собирался ее продавать, а совсем наоборот. Она будет объявлена королевой Мортхоуда, как только ей исполнится 18. До того времени она будет жить в семье Септима, в недавно отстроенном имперском городе, где ее научат основам науки управления и представят к императорскому двору. В имперском городе Борензия подружилась с императором Тайбером Сатимом, чье правление как раз подошло к середине. Дети Тайбер, в особенности его старший сын Пелагиус, полюбили ее как родную сестру. В балладах тех дней прославляется ее красота, чистота и образованность. В 18 день ее рождения весь имперский город следил за процессией, провожавшей принцессу на ее роде. Все печались из-за ее отъезда, но знали, что она готова к своему великому предназначению и будет достойна править Морнхолдом.